Was geht? Ich komme nachher nochmal wieder, weißt du? Wir sehen uns dann nochmal wieder. Wir sehen uns dann nochmal wieder. Ich komme nachher nochmal wieder. Okay, ciao. Bis dann. Ciao. Es gibt nicht viele Leute, die man kennt, von denen du nur eine Schattensilhouette siehst und weißt, das ist Udo, das ist Michael Jackson und das ist Lemmy vom Motorhead, wenn er so an Mikrofon stellt. Dann hört es doch schon auf. Udo ist Udo, egal wo er gerade sich befindet, ob er jetzt in der Küche ist und sich ein Spiegelei brät. Hier ist er genauso süß, wie wenn er auf der Bühne steht und sein schnurrigi burrigi bum macht. Ich finde zu Recht, dass man äh, Udo einfach toll finden muss, weil er einfach eine wirklich ganz tolle äh, Musik macht und, und äh, großartige Texte. Und das zusammen merke ich einfach, dass das äh, einen Nerv trifft und die Leute berührt. Ich glaube, dass Odo nicht erst Berlin in Verbindung gebracht wird seit hinterm Horizont, sondern ich glaube, der war schon immer Bestandteil dieser Stadt. Udo ist immer gerne da, wo es passiert. West-Berlin war in diesen Zeiten absolut vergleichbar wie London in den besten 60er Jahren. Das war eigentlich was ein Melting Pot für alle Künstler der Welt. Diese Sachen in Berlin, West-Berlin war eben eine geschlossene Gesellschaft. Das war eine Zeit, da war einfach was los in der Stadt. Hier war auch besetzter Szene und Uferfabrik. Und hier ist viele WGs. Und auf dieser Insel im Roten Meer drumherum, ja, irgend so eine kleine, geheimnisvolle Insel, wo viele geile Verrückte sich trafen. Ne? Die schönen, crazy Leute. Stell dir vor, du kommst nach Ostberlin. Ich habe mich immer, immer wieder darüber gefreut, dass Udo die in der DDR nicht in Ruhe gelassen hat. Deswegen war ja er ja für uns auch so. Unglaublich wichtig, weil er uns mit einbezogen hat in die Welt. Und ja, dann habe ich auch immer, immer mehr gemerkt, so als populärer Sänger ist es schon auch gut, wenn du dich politisch auch einschaltest. Und hast ja irgendwie auch, ähm, findest du anscheinend Beachtung auch in Medien und so, wenn du was machst und wenn du es clever machst. Ich bin ein Jonathan Udo ist ein Beispiel dafür, dass die Stasi überall dort, wo etwas gegen ihre Machtinteressen stand, ja, einen Blick drauf geworfen hat und auch zugeschlagen hat. Sein Repertoire gehörende Lieder, Mädchen aus Ostberlin und Sonderzug nach Pankow, stellen eine grobe Diff Diffamierung der sozialistischen Staats- und Gesellschaftsordnung der DDR und ihrer führenden Repräsentantin da. Also, da kann man echt nur froh sein, dass das Scheiß vorbei ist, weißt du, ne? Und dass sie immer in grünen Socken hier rumhängen können, weißt du, ne? Und dann mal eine Schmauche hier, weißt du, ne? Und Pikolöchen, weißt du, auch die geilen Zeiten, dass der Scheiß vorbei ist. <lacht> yeah.